ታሳስር ኢትዮጵያውያን በጉጉት የምንጠብቀው ጉዳይን ማለዳ 12 ሰዓት ላይ እንጠብቃለን ታሳሳስር 2012 ኢትዮጵያ የመጀመሪያውን ሳተላይት ታመጣለች ይሄን ሰዓት ሁላችንም ሰዓቱን ወደታች እየቆጠርነው የምንገኘው ስለዚህ አሁን ቀናት ምንልበት እድሜ አይደለም የሚቀረው በሰዓታት እድሜ ነው የሚቀረው በዚህ ጉዳይ ይሄንን ጉዳይ የመጀመሪያችን አደረገናል እሱን እንመለከታለን የስፔስ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ለበለጸጉት ሀገራት እንደ ቅንጦት የማይቆጠር የለት ተለስራቸው ማሳለጫ እንደሆነ ይታወቃል ነገር ግን ገና በማደግ ላይ የሚገኙ ሀገራት ያላደጉት ሀገራት ደግሞ ይሄንን ጉዳይ ገና ለመጀመሪያ ጊዜ ይያልን የምናወራበት ጊዜ ነው የሚገኘው አሁን የሳተላይት ወይም ደግሞ የስፔስ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ለብዙ ሀገራት ወሳኝ ጉዳይ ሆኖ እንመለከታለን ብዙ ያደጉ ሀገራትም እዚ ላይ ትኩረት ሰጥተው ለህፃና ለታዳጊዎቻቸው በትምርት ቤቶቻቸው ሁሉ በትኩረት ይሰጣሉና እንደ ቅንጦት የሚመለከቱበትን ዘመን ለታዳጊ ሀገራት አንመለከት ነው። አዎ እንግዲህ በታዳጊ ሀገራት ዘፈን ከማስተዋወቅ ረገድ እንዳልከው ውስንነቶች ይስተዋላሉ በኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ኢንዱስትሪ ቴክኖሎጂ ዘርፍን ግንዛቤ በመፍጠር አመልካከት ላይ በመቀየር በኩል ከቀደመው ጊዜ የተሻለ ነገር ቢሰራም አሁንም ግን ሊተገበሩ የሚገባቸው በርካታ ጉዳዮች እንዳሉ ነው እንግዲህ የዘርፉ ባለሙያዎች የሚናገሩት አሁን ላይ እንደምታዩ ለልጆች ብቻ በተለይ ደግሞ ክረምት ላይ ተጻናት ልጆች ቤት የሚውሉበት ጊዜ ላይ እንደዚህ መሰል አገልግሎቶችን የሚሰጡ ስልጣና ማከላት ትምህርት ቤቶችም አሉ አሁን ላይ እየተበራከተ ነው የሚገኘው አሁንም ግን ተጨማሪ ስራዎች ይጠብቃሉ ሰለሞን አብጋዝ በዚህ ዙሪያ ላይ አንድ ዘጋባ አዘጋጅቷል በአለማችን ባሆነው ወቅት ስፔስ ሳይንስና ቴክኖሎጂን የሄሉና ጉዳይ ያደረጉ ሀገራት ኢኮኖሚያቸውን ማሳደግ ይችላል ቴክኖሎጂውን ተከትሎ የሚመጣው ንድገት የተመለከቱ የበለጸጉት ሀገራት ዘርፉን ለዜጎቻቸው በአግባቡ ያስተዋውቃሉ ያስተምራሉ በተቃራኒው በታዳጊ ሀገራት ይዘርፍ ከቅንጦት ያለፈ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ያለው መሆኑን በብዙሃኑ ዘንድ ግንዛቤ እንዳልተፈጠረለት የመረጃ ድርሳናት ያስረዳሉ። በኢትዮጵያ ከአስራምታት በፊት ዘርፉን በተመለከተ የነበረው ግንዛቤና መልካከት ዝቅተኛ ነበር። በህብረተሰቡ ብቻ ሳይሆን በመንግስት በኩልም ጭምር ዘርፉን ማጣጣል እንደነበረ የዘርፉ ሞራን ይናገራሉ። ይዛን ጊዜ በጣም ሰዎች ስለ ስፔስ ሳይንስ ታወራ ስለ ጨረቃ አስተዋራ ባብዛኛው ጨረቃ ላይ መውጣት ከያደጉ ሀገራት ብቻ አርገው የሚያስቡበት አስተሳሰብ ነበርና ከዛሬ 13 አመት በፊት የነበረው ግንዛቤ ችግሩ ሁሉ በመንግስትም ጭምር ነው እብን መንግስት ትልልቅ ባለስልጣናት ራስ ለስፔስ ሳይንስ እናወራ አብዳቻው ወይ ምን ምን ይጥቀማል ዳቦ ያሆነም እንጀራ ያሆነም የሚል ነገር ነበር በኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ያለማ አቀፍ ተብብር ዳይሬክተሩ አለማየሁ ማሙ እንደሚሉት ከሆነም የነበረ የተዛባ መልካከት አሁን ላይ በጥቂቱ ተቀይሯል አንድ ተማሪ ለምሳሌ ስታርግ ምን ተሆነ አለ ሲባል ድሮ ወይ ፓይለት ነው የሚለው ወይ ደሞ ዶክተር ነው የሚለው እንጂ ስፔስ ሳይንቲስት ወይ ተመራማሪ የሚልህ በጣም ጥቂት ነው ግን አሁን ይሄ አሳሰብ ከቅሩ ጊዜ ወዲህ ትንሽ የጨመረ መጥቷል ግን ይሄንን ሳይንሳዊ የሆነ ህብረተሰብ መፍጠር አላማ ተደርጎ መሰራት ብዙ ይቀርዋል የነን ሐሳብ የሚጋሩት የኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተሩ ዶክተር ሰለሞን በላይ በመንግስትም በህብረተሰቡም በኩል ግንዛቤው እየተሻሻለ መጥቷል ግንዛቤው በተሻለ መልኩ ጨምሯል ለውጣለ ምክንያቱም ግንዛቤ ባይቀየር ግንዛቤ ባይጨምር ኖሮ ተቋሙ የሕግ ተቋም አርጎ ገንዘብ መመደብ አንድ አንድ ትልቅ ምርታ ነው ስለዚህ ውሳኔ የሰጨ አካል የመንግስት አካል የግንዛቤው ጨምሯል ነገር ግን ጨምሯል ስንም ገና ብዙ መስራት ብዙ እንደሚቀር ግን ሁላችን አለ በትምርት ቤቶቹ እና በዩኒቨርሲቲዎቹ በሰፊው ጨምሯል ምክንያቱም ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች እንዲ የከፈቱ ነው እንከፍታለን ይያሉ ነው ህፃናት ተማሪዎቹ በአስትሮኖሚ በስፔስ ላይ ለመስራት እየፈለጉ ነው ስለዚህ ጨምሯል ያብረሰብ ንቅናቄ ተፈጥሯል በስፔስ ሳይንስ ዘርፍ እየተሻሻለ የመጣውን ግንዛቤና መለካከት ከዚህ በላይ ማሳደግ እንደሚሻም ዋና ዳይሬክተሩ ተናግሯል ህፃናት ላይ መሰረት መጣል ደግሞ ዋና ቁልፍ መፍትሄ መሆኑን ይገልጻሉ ቀሪ ስራ ወጣቶች እና ህፃናት ላይ አንደኛ ደረጃ ከ ከማን ነው ከመዋለ ህፃናት ጀምሮ ከሌላ ትምርት ጋር አቀናይቶ ካሪክላም ላይ ቀርጾ እንዲማሩ ማድረግ ነው ምንም ሳይነካ አብሮ ለሌላም ጥሩ ስለሆነ ሁለተኛ በተላየ በመገናኛ ብዙሃንም ሶሻል ሚዲያም የሚማሩበትን መድረክ መፍጠር ነው ማስተማር ነው ሌላኛው እስከ ታች ድረስ በከበባትን ማቋቋም ነው ተናንሽ ቴሌስኮፖችን ገዝቶ ማመርቶም ህብረተሰቡ ራሱ እንዲያይ ማድረግ ነው
ከዚህም ባሻገር መንግስት ዘፉን በተመለከተ በከፍተኛ ትምርት ተቋም ራሱን ችሎ እንዲከፈት ማድረግ ሌላውና አስፈላጊ መፍትሄ ስለመሆኑ ዶክተር ሰለሞን ይናገራሉ። ሳይንስና ከፍተኛ ትምርት ሚኒስተር አለ ኢኖቬሽን ሚኒስተር አለ መንግስት ከኢንስቲትዩት አለ አንድ ስፔሻላይዝድ የሆነ ባንድ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ራሱን የቻለ ተቋም ፈጥሮ የተለየ የተቋም እንዲሆን ማድረግ ነው። ያ ምንድነው ኢንደስትሪውን ተወዳዳሪ ያደርጋል። ሌላ በስፔስ ዘርፍ ላይ ከመንግስት ወጣ ብሎ ግል ማን ነው የግል ባላክትም እንዲ እንዲገባበት ማበረታታት ያስፈልጋል። እነዚህ ነገሮች ከተደረጉ ወደፈለገው ከፍታ ማሸጋገር ይቻላል። በሌሎች ሀብታም አገራት የኢኮኖሚ ጀርባ አጥንት የሆኑትን የስፔስ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዘርፍ በኢትዮጵያ ለማሳደግ የተለያዩ ተግባራቶች እየተከናወኑ ነው። ታሳ 12012 ዓመተ ምህረት ወደ ህዋ የምትመጥቀው ኢትአርኤስኤስ አንድ የተሰኘችው ሳተላይት ደግሞ አንዷ ማሳያ ሆን አለች። ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያን ቢሰጡን እንግዳ ስቱዲዮ ጋብዘናል እንግዳችን በኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የስፔስ ኢንጂነሪንግ ምርምርና ልማት ዳይሬክተር ዳይሬክተር ዶክተር ይሽሩን አለማየ ሆናቸው እዚህ ስቱዲዮ ተገንተዋል ጥና ይስጥልን ዶክተር ሰላማጡ እና መሰግናለን የስፔስ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ዘርፍ ለሀገር ኢኮኖሚ ያለው ፋይዳ በሚመለከት ዘርፉን በማስተዋወቅ ረገድ የግንዛቤ ፈጣም በመስራት በመፍጠር ረገድ ምን አይነት ስራዎች ነው እየተሰሩ የሚገኙት ኦኬ ባውሮ ወቅት ዘርፉን ለማስተዋወቅ በጣም ብዙ ጥረቶች እየተደረጉ ነው ያው አሁን በተለይ በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ስራዎች አሁን ላይ ወንጭ ምናረጋው ሳተላይት ሌሎች ዘርፉ ላይ ያሉ እንቅስቃሴዎች ከቴሌስኮፑ ቴሌስኮፑን አጠቃቀም ጭምር ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ነው የሚገኙት በዛ ለከ በቂ ነው ማለት ይችላል እኛ ሆነ ያለን እኛ ያለን ግንዛቤ እናንተ በመሰሩት ለኛ በቂ ነው ተብሎ ይታሰባል ለኢትዮጵያውያን አጠቃላይ ያው በዚህ ዳይሬክሽን ከሄደን በጣም ብዙ ስራዎች ይቀርናል ምክንያቱም በነገራችን ላይ ያው ኢትዮጵያ ስለ ስፔስ ዘርፍ ማው ከጀመረች ወይም መንቀሳቀስ ከጀመረች በጣም ርጅም አመታት አልፈዋል ወደ 60 70 አመታት ማለት ነው ነገር ግን ያን ያሳለፍ ነው ያክል ጊዜ አልተጠቀምንበትም ልክ እኛ ስንጀምር የጀመሩ ነ ሩሲያ እና አሜሪካ እና ቻይና አሁን ያሉበት እንደረጃ ብታይ በጣም ብዙ ርቀት ነው ምንም እኛ ኦልሞስት ዜሮ ላይ ያለ እነሱ የትና የትደዋል ስለዚህ ከዛ አንጻር ስናይ ብዙ ቢሰሩ ስራዎች አሉ በትምርት ቤቶች ህብረት ሰቡን ህብረት ሰቡ ጋግንዛቤ በመፍጠር በከፍተኛ መንግስ ባለ ስልጣናት ወይ ውሳኔ ሰጫና አካላት ጋር ግንዛቤ በመፍጠር በጣም ብዙ ስራ ላይ ሰራው ይገባል ግን እነዛ ስራዎች እስካሁን አልተሰሩ መሰራት ይገባቸዋል ብዬ አስባለሁ ምን አልባት እንግዲህ ታዳጊ ህፃናት የወደፊት ምኞታቸው ሲጠየቁ ሀኪም እናናለን እንደዚህ እናናለን ኢንጂነር ሳይንቲስት ያ ያ ማለት ለምን አላችሁና ምን አልባትም እነዚህ ታዳጊ ህፃናት የወደፊት ምኞታቸው ሲጠየቁ የስፔስ ሳይንስ ተመራማሪ እናናለን የሚል ስሜት እንዲያዳብሩ እንዲያሳድጉ ምንድነው የምትሰሩት ምንስ መሰራት አለበት ብዙ ስራዎች በተለይ በግንዛቤ በመፍጠር በጣም ብዙ ስራዎች መሰራት አለባቸው ቴክኖሎጂም በማስተዋወቅ አሁን በነገራችን ለ እኛ በፊት ከነበርንበት ጊዜ አሁን የተሻለ ጊዜ በየማስበው ሳተላይት ላውንች ለናረግ ነው በራሳችን አቀም ይሄ ራሱ አንድ ኢምፕሬሽን ይፈጥራል በህፃናቱ በወጣቱ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በትምርት ቤቶች ተገብቶ ከታች ጀምሮ ከኬጂ ጀምሮ በካሪኩለም ውስጥ አካተል የስፔስ ስለ ስፔስ ቴክኖሎጂስ ስለ ጥቅሙ ስለሚያመጣው ተጽኖ በአለም ላይ ስላለው አቅጣጫ ብናሳያቸው ልጆቹ ልክ ምን መሆን ተፈልጋል ሲባል ዶክተር መምህር ኦር የሆነ እስካሁን ምናቃቸው ነገሮች አኛም ስለዚህ ነበር ነው ልክ እንደዛ በስፔስ ዘርፍ ተመራማሪ መሆን የሚፈልጉ ልጆችን ለማምጣት ኦር መጠቀም ስላለባቸው ያንን ለማድረግ ብዙ የግንዛቤ መፍጠሪያ መድረኮችን በመፍጠር በይኖ በትምርት ቤቶች ወር በአካባቢ አካባቢያችን ክበባትን በመፍጠር ማህበራትን ተጨማሪ ማህበራትን በማቋቋም ብዙ ስራ ሊሰራ ይገባል ብዬ አስባለሁ። የናንተ ተቆም ምን አይነት ጥረት አድርጓል አሁን እዚህ ካሪኩለም ላይ እንድቀላቀል ቀደምም ዜናው ላይ የተመለከተን ነበር በዩኒቨርሲቲዎች ተቋማት አሉ የከፍተኛ ትምርት ተቋም አለ በዩኒቨርሲቲዎችም እንደዚሁ ራሱን የቻለ ተቋም እንዲኖር ምን አይነት ግፊት ነው ያደረጋችሁ የምትገኙት? አው ሲጀምር በእኔ አመለካከት ማም ነው በእኛ ተቋም ነው ስፔስ ጥሩ ማውራት የተጀመረው እና በካሪኩለም ዴቨሎፕ ተደርጎ በማስተርስና በፒኤችዲ ደረጃ ስልጣናዎች እየተሰጡ ነው 
ከዛ ማልፎ በአውትሪች ፕሮግራም የተለያዩ ቦታዎች በመሄድ ስለ ስፔስ ዘርፍ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ በመዞር አስትሮባስ በሚባለው ፕሮግራም ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። አሁንም ለመስራት የሚታሰቡ ስራዎች አሉ። በታች ታች ድረስ ሄደን ህጻናትን ወጣቶችን ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ሃይ ስኩሎች ላይ ገብተን ለመስራት እቅዶች አሉ። እነዛንም ለመተግበር ብዙ ሂደቶችን እየሄድን ነው። ይሄን እንደምሳሌ ለማንሳት ከኛ ሀገር ውጪ ያሉ ኤግዛምፕሎችን ለመጥቀስ አሁን የተለያዩ ውጭ ሀገር የተለያዩ ትልልቅ ሀገሮች ምንላቸው ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ትልልቅ ሳተላይቶችን ዴቨሎፕ በማድረግ ስለ ቴሌስኮፕ ስለ ስፔስ ኢንስትሩመንትስ እንዲያቁ በጣም ብዙ ስራዎች ይሰራሉ። እነዛን ስራዎች ዲፕሊኬት አድርገና መጥተድ እዚሁ ሀገራችን ኢምፕሊመንት ምናደርግ ትልልቅ ስራ ሊሰራ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ቀደምኛ የጀመርንበትን ማሰብ የጀመርንበትን ግዜ 67 አመት ብለው እየተቀሰሙ ነበር አብረው ነው የጀመሩት ሀገራት እና ሩሲያ እና አሜሪካ እና ቻይና ያደረሱበትንም እየተቀሰሙ ነበር አሁን እነዚህ የጠራናቸው ሀገራት ያደረሱበት የኢኮኖሚ ደረጃ አለ። በዚህ እድገታቸው ውስጥ የዚህ ቴክኖሎጂ እገዛ ምንድነው ይመስለው? በነገራችን ላይ ሱን ባብራራልክ በ1957 ኦክቶበር ላይ ሶቪየት ዩኒየን ያን የነበረችው የመጀመሪያው ሳተላይት በባለማችን የመጀመሪያው ሳተላይት ላውንች አረገች ሁለተኛው ካራቶር በኋላ ኦልሞስት በፌብሩዋሪ 20 አካባቢ 1958 አሜሪካ ደግሞ ላውንች አረገች ኮምፒቲሽን ነበር ማለት ነው ከዛን ከአራት አመት በኋላ የሶቪየት ዩኒየን ድጋሚ ሳውን ዩሪ ጋጋሪን የሚባለውን ሰው ወደ ስፔስ ስፔስ ወደ 237 ኪሎ ሜትር ስፔስ ላይ እንዴት አደረገች ሰው ስፔስ ላይ ወጣ ማለት ነው በዛን ጊዜ እና ከዛ እንቅስቃሴ በኋላ አሁን ያሉበትን ያ ኢኮኖሚ ደረጃ ታይምታዩ ነው ናሳ ያሜሪካው ናሳ ብናይ ናሳ ባለም ላይ ተጽኖ ፈጣሪ ኦልሞስት ብዙ ቴክኖሎጂዎች ምንላቸው አሁን ምናቃቸው ኢንተርኔት ብትል ሌሎችን በጣም ብዙ እነዚህ ቴክኖሎጂዎች ለሀገራቸው ኢኮኖሚ ለማት ተቀም ይሰጡ አሜሪካ በአለም ላይ ተጽኖ ፈጣሪ እንደሆነ ያደረገው ይሄ ስፔስ ቴክኖሎጂ ነው ወይም የናሳ የናሳ ተጽኖ ነው ስለዚህ በጣም ትልቅ ተጽኖ ፈጥሯል ከዛ በተጨማሪ ቻይናን ብንመለከት ቻይና እንግዲህ በአጭር ጊዜ ነው በ30 በ40 አመት ውስጥ ነው እዚ ደረጃ ይደርሳችሁ በጣም በአለም ላይ ከፍተኛ ተጽኖ ፈጣሪ ኢኮኖሚ ያቀም ያላት ሀገር ነች እንደዛ እንደሆነ ያደረጋት አንደኛው ምስጥሩ ስፔስ ላይ ኢንቨስት ማድረጋ ነው የሚገርምክ ስፔስ ስቴሽን የሚባል አለ ስፔስ ላይ ስቴሽን አለ ያ ስቴሽን ሌሎቹ ሀገራት ወደ በብዛት ሆነው ነው የሰሩት ስፔስ ስቴሽን ቻይና ግን አሁን በቀርው ጊዜ በ2020 ላውንች የምታደርገው ስፔስ ስቴሽን አለ ይሄ ስፔስ ስቴሽን በጣም ትልቅ ገንዘብ ነው ጀነሬት የሚያደርገው ሌሎቹ እንዲጠቀሙ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያበረክትና በኢኮኖሚ ኢኮኖሚ ለማትና በአገር እድገት ላይ ከፍተኛ ተጽኖ ፈጣሪ የሆነ ግንባታ ወር ኢንፍራስትራክቸር ነው ቻይና እና ሌሎችም ሀገሮች ያደጉ ያሉት በዚህ ምክንያት ነው ስፔስ ስፔስ ላይ ኢንቨስት በማድረጋቸው ከፍተኛ የሆነ ገቢ ያስገኛሉ ከዛ በተጨማሪ ማውጣት የነበረባቸውን የውጭ ምንዛሪ ያስቀራሉ ስለዚህ በኢኮኖሚያቸው ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ፈጣሪ ቴክኖሎጂ ዘርፍ ነው በእኛ ኢኮኖሚ ላይስ በእኛ ኢኮኖሚ ላይ ሚገርምክ በጣም ትልቅ ሚሊዮን ዶላሮች እናወጣለን ማለት ደሆሽ ነን ብዙ ለመብላት ራሱ ምንቸገርበት ጊዜ ላይ ነን ነገር ግን በጣም ትልቅ ሚሊዮን ዶላር የስፔስ ቴክኖሎጂ ለመጠቀም ለምሳሌ አሁን እናንተ የምታደርጉት ይሄ ሚዲያ ለማስተላለፍ ለብሮድካስቲንግ ለኢንተርኔት ለኮሙኒኬሽን ላይ ለኮሙኒኬት በተለይ እናወጣው እጪ በጣም ትልቅ ወጪ ነው ምንም ሳይኖርን ማለት ከዛ በተጨማሪ በአሁን በቅርብ ጊዜ ላውንች በመናረጋ ሳተላይት ማግኘት የሚገባንን ኤርዝ ኦብዘርቬሽን ዳታ ለማግኘት ትልቅ ሚሊዮን ዶላሮች እናጣል በዚህ አቀማችን ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን በራሳችን መስራት ስንችል ወር በዚህ ዘርፍ ላይ ኢንቨስት ማድረግ ስንችል አንደኛ የራሳችን ኤክስፓንድ እናደርገው ወጫችንን እንቀንሳለን ከዛ በተጨማሪ እነዚህን ዳታዎች ለውጭ በተለይ ለጎረቤት ሀገራት በመሸጥ ትልቅ ገቢ እናገኛለን ማየው ውጭ ምንዛሪ እጥረት ያለብንን በጣም በከፍተኛው ሁኔታ ይቀርፍልናል ሚገርም ከዚህ ጋር በተያያዥ ከኛ ከኢትዮጵያ በተጨማሪ አፍሪካ ራሱ አንቀላፍታ ነበር ለረጅም ጊዜ ማለት ነው ሌሎቹ ሀገራት በጣም ይደዋል አፍሪካ አንቀላፍታ ነበር ለረጅም ጊዜያት ስለዚህ አሁን ልክ ረፍዶበት ከእንቅልፍ እንደሚነቃሰው መክታ እየተንደፋደፈች ነው ስለዚህ በዚህ በዚህ ሩጫ እኛ ደሞ ቀድመን ኢንቨስት ብናደርግና ቀድመን ብናው ቀድመን ኢንፍራስትራክቸር ብንዘረጋ ለነዚህ ሀገራት ትልቅ ከነሱ ገንዘብ ወር አቅም ምናገኝበትን ወር ኢኮኖሚያችን እናሳድግበትን መንገድን ፈጥራለን ብዬ አስባለሁ። 
ዛሬ ምናልባትም ዛሬ ላይ አሁን ላይ ልጆች ላይ መስራት ለነገ ህልውና ለነገ ሀገር ግንባታ ለነገ ብልጽግና የራሱ የሆነ ትልቅ ሚና አለውና በተለይ የወላጆች ሚና ምን መሆን አለበት ልጆቻቸውን ከስፔስ ቴክኖሎጂ ጋር ከማጣመር እንዲያውቁት ከማድረግ ከማነሳሳት አንዛር አሁን ቀድም ይወራል ነበር አይደል በተለይ ክረምት ላይ አሁን ቤተሰቦች ልጆቻቸውን ወደ ስፖርት ማከላቱም ሊሆን ይችላል ሙዚቃ ምን እንዲማዱን ሊሆን ይችላል ይልኳቸዋል ይሆነው ቦታዎች ላይ ብቻ አሁን ደግሞ የተለያዩ ማከላት እነዚህን ዘርፎች የሚያበረታቱ የግል ተማከላትም እየተበራከቱ ነውና ወደዛ የመላክ ነገሩ እንደ አቀብ እንኳን ባይሆን ሌሎች አማራጮች እንዲኖሩ ለማስቻል ከመንግስስ ምን ይጠበቃል እነዚህ ማከላትን ከማስፋፋት ረገድ ኮላጆችስ ምን ይጠበቃል ኦኬ ይህን ዘርፍ ለማስፋፋት ከመንግስት ከወላጆች ከዛ በተጨማሪ ባላፍቶችም እዚሁስ መሳተፍ ይያላ መሳተፍ አለባቸው ይያስባለው ቀድም እንዳልኳችሁ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ አለው እነዚህን ጠቀሜታዎች ለማግኘት መጀመሪያ ኢንቨስት ማድረግ ያለብን ነገር ኢንቨስት ማድረግ ያለብን ወላጆች ደግሞ ህፃናት ላይ ልጆቻቸው ላይ ለመስራት መጀመሪያ ራሳቸው ግንዛቤ መፈጠር አለበት ራሳቸው ላይ ምንድነው ይሄ ዘርፍ ለሀገር ለሀገር የሚጠቅመው ፋይዳ የወደፊት ጄነሬሽንስ በዚህ ዘርፍ ላይ ቢሰራ ምንድነው የሚጠቅመው የሚለው መረራት ይኖርባቸዋል ግንዛቤ ከመፈጠር ጀምሮ ነው ከዛ በተጨማሪ በመንግስትም እነዚህን እነዚህ ተቋማት ኦር ስፔስ ላይ የሚሰሩ ተቋማትን ማደማሳደግ በተለየ ግሉ ዘርፍ የሚገባበትን ፖሊሲዎችን በማዘጋጀት የመንግስት ህጎችንም በማርቀቅ ሊሆን ይችላል የግል ተቋማት ወደዚህ ገብተው ኢንቨስት አድርገው እነዚህ ተቋማት እንዲደራጁ እንዲያድጉ የበኩላ የበኩሉን ጥረት ማድረግ ይኖርበታል ግንዛቤ በፍጠርም ጭምር ማለት ነው ኢንቨስት መደረክ አለበትም ኢንቨስትን በማድረግ ትልልቅ ስራዎችን መስራት ይተበቀባቸዋል በየያስባለው ያ ወላጆችም በነገራችን ላይ ያው ልጆች በሚሄዱበት መንገድ መምራት አለብን ስለዚህ ለመምራትኛ ደግሞ የሚጠቅማቸውን ማሳየት ይኖርብናል ወላጆች የሚጠቅማቸው ልጆች የሚጠቅማቸውን ማሳየት ይኖርባቸዋል ስለዚህ እነዛን መንገዶች በማሳየት ልጆቻቸውን በሚሄዱበት መንገድ በአግባቡ መምራት መቻል አለብን እየሰባለ ምናልባት የመጨረሻ እናደርገውና ምሁራኖቻችንን በመጠቀም ረገድ ምን ማድረግ ይኖርብናል ከዚያው ጪ ይሄን የሳተላይት ቴክኖሎጂ እንደ ቅንጦት ለሚመለከት ቀደም አፍሪካ ከነቃ ከተኛችበት ነው የነቃቸው የሚያሉ ነበርና ምንድነው መደረግ ያለበት ኢትዮጵያ ምሁራኖቿን በመጠቀም ረገድ በተለይ አዎ ምሁራንን በመጠቀም በነገራችን ላይ ብዙ አልተጠቀምንበትም በአገራችን ምርምሮች ይሰራሉ ሸልፍ ላይ የሚደረደሩት ኦር ለመመረቂያ ለመመረቅ ተብሎ ነው የሚሰራው ኦር የሆነ እንደ የምርምር ስራም በነገራችን ላይ እንደ ግጥጦት የሚታይበት ሀገር ላይ ነው ያለነው ስለዚህ ያ አመለካከት መቀየር አለበት ምርምር የሚሰራው የሆነ ፕሮብሌምን ሶልቭ ለማድረግ ችግሪን ለመፍታት ለመቅረፍ ከኢኮ ከኋላ ቀርነት ለመላቀቅ ነው ምርምር የሚሰራው ስለዚህ ህብረተሰቡ እነዚህ ምሁራን የሚያቀርባቸውን ሐሳቦች የሚያዳምጥ መሆን አለበት ምሁራን ብዙ ጥናት አድርገው ነው የሆነ ነገር ሪኮመንድ የሚያደርጉት ስለዚህ ያንን መረራት መቻል አለበት የሚረዳ አካልም ሊኖር ይገባል ከተረዳና ግንዛቤው ስካስገባል ምሁራን የሚያቀርቡትን ሐሳብ ወደ ተግባራ በመሄድ ሸልፍ ላይ አንስቶ ምንድነው ይሄ ፋይዳው ምንድነው ይሄ ለምሳሌ አንድ ጥናት ምንድነው ፋይዳው ፋይዳውን በመተርጎም በመተንተን ወደ ተግባር መለወጥ መቻል ይኖርብናል ወደዚህ መግባት ይኖርብናል ማለት ነው እሺ እንግዲህ በኢትዮጵያ ስፔስ ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የስፔስ ኢንጂነሪንግ ምርምርና ልማት ዳይሬክተር ዳይሬክተር ዶክተር ይሽሩን አለማየው በዚህ ማለዳ እዚህ መተው ጭማሪ ማብራሪያዎችን ስለሰጡና መሰገናለን መልካም ቀን አርባ አብረን እንከባተላለን እና መሰገናለን